গোটা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি প্রতি মুহূর্তে আমরা দেখতে পাই কিন্তু ভারতবর্ষে কটা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি রয়েছে সেটা কি আপনি জানেন ভারতবর্ষ ছেড়ে দিন পশ্চিমবঙ্গে কটা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি রয়েছে সেটা শুনলে অবাক হয়ে যাবে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিদেরকেই উগ্রপন্থী জঙ্গি সংগঠন বলা হয় তো পশ্চিমবঙ্গেও এরকম উগ্রপন্থী জঙ্গি সংগঠন রয়েছে এবং সেই প্রেক্ষাপটে যাওয়ার আগে আমি আজকে কামতাপুরি আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করি এই কামতাপুরি আন্দোলন আবারও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে গত কয়েকদিন আগে তাদের যে কেলো জঙ্গি সংগঠন আছে তার তার লিডারের একটি ভিডিও বার্তাকে কেন্দ্র করে যেটা সিএমের এগেনস্টে বলা হয়েছে এবং তার প্রত্যুত্তরে সিএম যে উত্তর দিয়েছেন সেই উত্তরটা খুব স্ট্রংলি তো কামতাপুর রাজ্য এই রাজ্যের চিন্তা ভাবনা তাদের মাথায় অনেক দিন ধরে রয়েছে উনিশশো উনপঞ্চাশ সাল পর্যন্ত কোচবিহার একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবেই ছিল উনিশশো সাতচল্লিশে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পায় এবং উনিশশো সাতচল্লিশের দু বছরের মাথায় উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে কোচবিহারের তৎকালীন রাজা তিনি ভারতবর্ষের হাতে কোচবিহার রাজ্যটাকে তুলে দেয় এবং পরবর্তীকালে উনিশশো সালে এই কোচবিহার রাজ্যটি পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয় অতীত ইতিহাস যদি আমরা ঘাটি কোচবিহার বা কামতাপুর রাজ্যে তো সেই বিস্তারিত যে ব্যাখ্যা সেই ব্যাখ্যা আমি ভিডিওর পরবর্তী অংশে তুলে দিচ্ছি কিন্তু প্রথম যে ব্যাখ্যা সেটা হচ্ছে একটি স্বাধীন রাজ্যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে যে পরিসংখ্যান দিয়ে এক একটা জেলা তৈরি হয় সেই জেলার মধ্যে ফাটল ধরানো সবাই কিন্তু মেনে নেয় না যেমন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মেনে নেয় না তেমন আসামের অসমিয়ারাও মেনে নিচ্ছে না কামতাপুর কিন্তু শুধু পশ্চিমবঙ্গের একটা সমস্যা নয় কামতাপুর কিন্তু আসামের একটা সমস্যা এবং তারা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের একটা অংশ এবং আসামের একটা অংশ নিয়ে তারা কিন্তু কামতাপুর রাজ্য চাইছে এবং এই কামতাপুর রাজ্যের ইতিহাসটা কি আমার এখানে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার বিষয় নয় আমার এখানে বিষয় হচ্ছে কামতাপুর রাজ্য পুরনো ইতিহাস সম্বন্ধে আপনাদেরকে জানাব তো আমি আজকে কামতাপুর রাজ্যের পুরনো ইতিহাস ব্যাখ্যা দেব এবং সেই ইতিহাসের পুরো যে বিস্তার পুরো যে প্রেক্ষাপট সেইটা নিয়ে আলোচনা হবে তো ভিডিওর পরবর্তী অংশে আমি বিস্তারিত সমস্ত কিছু জানাচ্ছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন কামতা রাজ্য ত্রয়োদশ শতকে পাল রাজবংশের পতনের পর পুরানো কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম অংশে গঠিত হয় কামতা রাজ্যের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে অসমবরঞ্জির প্রাচীন যুগ শেষ হয় এবং মধ্যযুগ আরম্ভ হয় এই অঞ্চলের শেষ শাসক ছিলেন কামতেশ্বর নীলাম্বর সেন যাকে গৌড়ের শাসক আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ক্ষমতাচ্যুত করে প্রশাসনিক গাঁথনির সৃষ্টি করলেও হোসেন শাহ এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি আর কোচ রাজবংশ এই অব্যবস্থার সুযোগ নেন কোচদের রাজ্যকে কোচ রাজ্য বলা হয় পরে রাজ্যটি দুভাগ হয়ে পড়ে কোচবিহার ও কোচ হাজো পূর্বের রাজ্য কোচ হাজো সতেরোশো শতকে অহম রাজ্যের অন্তর্গত হয় অর্থাৎ বর্তমানের অসম রাজ্যের অংশগত অন্তর্গত হয় এবং পশ্চিমের অংশ কোচবিহার কোচ রাজবংশের হাতে থাকে এবং পরে পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এরপর সে সেন রাজবংশ সেন রাজবংশ তাদের রাজধানী কামতাপুর বা গোসানি মারির বর্তমান কোচবিহার জেলায় থেকে শাসন করত সেই সেন রাজবংশের শেষ রাজা নীলাম্বর সেন রাজ্যকে বাড়িয়ে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলা অসমের অবিভক্ত কামরূপ এবং দরং জেলা এবং বাংলাদেশের উত্তর ময়মনসিংহ ও দিনাজপুর জেলার পূর্ব অংশ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এরপরে আসে হুসেন শাহের আক্রমণ গৌড়ের আফগান শাসক আলাউদ্দিন হুসেন শাহ চোদ্দোশো আটানব্বই সালে শেষ সেন রাজ্যকে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন হোসেন শাহ চব্বিশ হাজার পদাতিক অশ্বারোহী সেনা ও যুদ্ধ জাহাজ দিয়ে কামতা আক্রমণ করেছিলেন হোসেন শাহ নগরটি ধ্বংস করে হাজো পর্যন্ত অঞ্চল নিজের হস্তগত করেন এবং তার পুত্রকে সিংহাসনে বসেন হোসেন শাহ আগের গোষ্ঠীপতিদেরকে অব্যাহত দিয়ে অঞ্চলটি তার সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন তিনি কমরুক কামতার বিজেতা বলে নিজের মুহর বানিয়েছিলেন তিনি অহম রাজ্যের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন পরে বারো ভুইয়াকে ধরে স্থানীয় দলপতি সমূহ অহম রাজা চুহুমুর চেষ্টায় হোসেন শাহ এই অঞ্চলের সামরিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হারান স্থানীয় নেতাগণ এই অঞ্চলের শাসন করতে শুরু করেন এবং কোচ রাজবংশের উত্থান হয় আফগান শাসনের প্রভাব পড়েও থেকেও যায় হোসেন শাহের মোহর কোচ বংশের শাসনকালে পনেরোশো আঠারো সাল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়েছিল মক্কা থেকে গিয়াসউদ্দিন আউলিয়া নামের একজন সাধু হাজতে আসেন তাকে কবর দেওয়ার স্থানে 
হোয়া মক্কা বলে পরিচিত হয় এবং হিন্দু মুসলমান তীর্থস্থান হয়ে ওঠে এই জায়গাটি এরপরে কোচ রাজবংশ ষষ্ঠদশ শতকের গোড়ায় বিশ্ব সিংহ কান্তায় কোচ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন সেই শতকের শেষ দিকে রাজ্যটির পূর্ব দিকে কোচ হাজো শাসন করা রাজা নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করে কোচ হাজো ও কোচ বিহার পৃথক হয়ে যায় এবং সেই দুটি রাজ্যের সীমা বর্তমানের প্রায় অসম ও পশ্চিমবঙ্গের সীমা হয়ে পড়ে ষোলশো ষোলশো সালে মোগলরা কোচ হাজো অধিকার করে অঞ্চলটি নিয়ে অহম ও মোগলদের সংঘাতের সৃষ্টি হয় শেষে এই অঞ্চলের অহমের হাতে যায় পশ্চিম অংশের কোচবিহার প্রথমে মোগলদের সঙ্গে এবং পরে ব্রিটিশদের সঙ্গে মিত্রতা করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্যন্ত এখানে রাজকীয় শাসনও চলেছিল এবং এর আরেকটি ব্যাখ্যা দিয়ে বলছি বর্তমান কোচবিহার জেলাটি অতীতের একটি বৃহত্তর কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল কামরূপের রাজধানী দ্বিধাবিভক্ত হলে কোচবিহার কামতার অন্তর্গত হয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত শাহাজার নামা গ্রন্থে কোচবিহার নামটিরও উল্লেখ পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মেজর রেনাল মানচিত্রে কোচবিহার বিহার নামে উল্লেখিত হয় সতেরোশো বাহাত্তর সালে ভুটানের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে কোচবিহারের রাজা ধৈর্যদ্র নারায়ণ ও বরেন হেস্টিংস এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এই চুক্তির ফলে কোচবিহার ব্রিটিশদের একটি করদ রাজ্যে পরিণত হয় সতেরোশো তিয়াত্তর সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে একটি চুক্তির মাধ্যমে রাজ্যটি কোচবিহার নামে পরিচিত হয় এবং এর রাজধানীর নাম হয় বিহার ফোর্ট উল্লেখ্য কোচবিহার শব্দটির অর্থ কোচ জাতির বাসস্থান কোচবিহার গেজেট অনুযায়ী মহারাজার আদেশ অনুযায়ী রাজ্যের সর্বশেষ নামকরণ হয় কোচবিহার উনিশশো সালের আঠাশে আগস্ট রাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণ কোচবিহার রাজ্যকে ভারতীয় অধিরাজ্যের হাতে তুলে দেন এই বছর বারোই সেপ্টেম্বর থেকে কোচবিহার ভারতের কমিশনার শাসিত প্রদেশে পরিণত হয় উনিশশো সালের পয়লা জানুয়ারি উনিশশো সালের ভারতের শাসন আইনের দুশো নব্বই ক ধারা বলে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি জেলায় পরিণত হয় তো এই ছিল কামতাপুর রাজ্য বা কোচবিহারের আসল ইতিহাস পরবর্তীকালে কোচবিহারের যে সমস্যা বা কামতাপুর রাজ্যের যে সমস্যা এই সমস্যার ওপর আরও বিস্তারিত কিছু নিয়ে আসব আপাতত এইটুকুনি আরও কিছু ইনফরমেশনের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে জুড়ে থাকুন